Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Mortal Kombat Armageddon Estamos en, bueno, en el emulador de Playstation 2, en Xbox Series X Y tenemos entre manos este Mortal Kombat Armageddon, que vamos a recordarlo ahora en un momentito Pero antes de, de ponerlo me gustaría decir que ojalá hicieran un Mortal Kombat Armageddon 2 Porque... Para quien no lo sepa, Mortal Kombat Armageddon era un homenaje eh, a toda la saga, ¿no? Digamos que tenía todos los personajes que habían aparecido con anterioridad, estaban en este juego, ¿no? Es rollo de Kentuck Tournament, pero de Mortal Kombat, no una cosa de ese estilo. Fue como un homenaje, un... Sí, un tributo, ¿no? A toda, a toda la saga Mortal Kombat. Es verdad que en contenido y demás, pues era peor que Deception, pero es que Deception era la polla, ese, en contenido ese juego era increíble. Pero el número de personajes y demás era impresionante. Esto para cualquier fan de Mortal Kombat era la polla. Vamos a ir poniéndolo. Y por eso digo que ojalá hicieran un 2. ¿no? Con todos los personajes que han ido saliendo hasta Mortal Kombat 11, por ejemplo. Ya no estoy diciendo el Mortal Kombat 1, este que va a salir ahora, ¿no? Pero, a ver, estaría muy de puta madre ¿eh? con los personajes de DLCs y todo. Enfrentar a Freddy contra Jason, por ejemplo, ¿no? Freddy que era un DLC del 9 y Jason que era un... Pues de, del 10. Vale, pues vamos, estamos en, en el emulador, está leyendo la memory card, esto eh, realmente utiliza el mismo eh, menú y tipografía que el Mortal Kombat de Exception, exactamente la misma, la escena la voy a quitar, ¿vale? La escena estaba bastante guay, la verdad, pero eh, la voy a quitar, ¿vale? Vale, Mortal Kombat Armageddon. Esto era un señor juego, ¿eh? Esto era un señor juego. ¿Vale? Tenía sus cosas también, evidentemente. Tenía sus. Su, sus cosillas. Podríamos crear un luchador también para jugar con él en, en el mundo. Tenía un, un editor bastante guapo. Eh, el modo conquista. Quiero decir. Tenía sus cosas que estaba, estaba guapo. Pero a nivel de. Eh, de contenido y demás, pues era peor, ¿vale? Que el... Vamos a ponerlo en novato. ¿Vale? Porque si no, vamos a. Vamos a sufrir muchísimo, porque yo soy extremadamente penoso. Vale, está guardando, se guarda ahí arriba. Pipipín, creado con éxito. A la mierda. Vale, ya pues tiene el, el auto guardado, etcétera, etcétera. Vale, vamos a echar... Eh, pues aquí, ¿no? En el combate. Tenemos la práctica versus... Vamos al arcade. A mí, una cosa que no me gustó fue el Liu Kang Zombie. Bueno, también teníamos el skin eh, del Liu Kang normal, ¿vale? Bueno, tenemos un amplio plantel de personajes tremendamente bestial. Es, es, es una puta locura. Aquí, para los que no lo veáis, está eh, Sector, ¿vale? El que lo tapa mi cara. Y está Jotaru. Eso no lo veis. Cobra del Mortal Kombat. Q eh, este era del Deception, creo. La primera vez que apareció Cobra puede ser. Usuago, madre mía. Eh, Sujinko, el personaje protagonista de la historia de Deception. Kenshi... Eh, es una Kai del Mortal Kombat 4, tío. Madre mía, este también es Jared, ¿no? Jared del Mortal Kombat 4 también. Dairo, madre mía. E incluso el puto mock-up. El mock-up, me cago en su puta madre. Y aquí tenemos algunas cosas eh, ocultas, ¿vale? Que eran los personajes de, de, del modo historia, digamos. El del modo conquista, ¿vale? Que eran un par de personajes, eran dos hermanos. Pues bueno, ahí estaban, podías elegirlos. Y luego no sé si había alguno más por aquí abajo, tipo, no, no me acuerdo pues, quiénes eran. Pero bueno, hay alguna cosilla secreta. Vamos a elegir, el, por no cambiar, ¿vale? Vamos a elegir el puto Scorpion. 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 Y vamos a ver quién nos toca. Tengo que decir que... Bueno, ahí está Blaze. Tengo que decir que el modo de... Digamos, el, 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 está más simplificado el juego. El tema fatalities y demás, era un fatality común para todos. En el que podíamos hacer variaciones y demás, pero era un poco chustilla el tema fatalities. Pero bueno, el resto era la polla. Escenario, eh, gráficos, jugabilidad. Teníamos los tres tipos de, de movimientos para todos los personajes, ¿eh? Seguía habiendo destrucción de escenario, ¿no? Qué energía el cabrón. ¡Uy, qué hijo de perra! Bueno, yo es que soy muy malo, ¿vale? 
Pero recuperan un poco los trajes mmm, del Mortal Kombat 4. ¿Os acordáis de Mortal Kombat 4, no? Cada energía, maldito. Ahí está. Reventa, reventa. Ahí estamos. ¡Ay, qué hijo de puta! Nah, es que no tengo. No, no se hace fatality, ¿vale? ¿Qué tu energía? Vamos contra Johnny Cage. Ah, yo los nombres de los personajes me los sé, porque yo he jugado todos los putos Mortal Kombat. Otra cosa es que sea más malo que la carne de cuello, ¿vale? Pero jugarlo los he jugado. La estación de metro. El puto amo Johnny Cage. Vale, eran era solo dos, entonces perdían uno. Joder, cabrón. Vale, sí, tenía, eran dos. No me acordaba ya que eran dos. Quiero decir que eran dos estilos de pelea. El estilo normal, no sé si podríamos luego elegir a otros o lo que sea, pero bueno, tenía dos. Puto Johnny Cage, cabrón. Es que luchar con armas es una mierda, porque no, no me sé ni un puto combo. A mierda. Es un juego que a mí personalmente me recuerda un poco más... Más que el, de, el Deadly Alliance o el Deception, me trae muchos recuerdos de Mortal Kombat 4 también. No, no sé por qué, ¿vale? Es verdad que tiene, mantiene la jugabilidad del, del Deception y tal, pero no sé, veo los personajes más pequeñitos en pantalla, no tan cerca, ¿vale? Los veis, ¿no? Que se ven más, más alejados, los veo más, no sé, los trajes de, por ejemplo, de Scorpio o de Sub-Zero son cosas que me, no sé... Y yo este juego le metí, eh, sobre todo con los, los amigos y tal. Bueno, Kano me va a pegar la, la puta paliza de su vida. Bueno, de mi vida, digo. Vale, tenemos ese, ese ataque, es que... Joder, qué, qué cutre de mierda, chaval. La puta bola de cano. Puta madre. Es que, es que hay muchísimos personajes, es una locura. Esto es que te deja... Hijo de puta, tipo cano de mierda. <risa> no, no, no sé hacerlo, ¿vale? No, no sé hacer el fatality. De todas formas, los fatalities eran, eran bastante feillos, ¿no? Eran. Digamos que le arrancaba un brazo Con ese brazo le pegaba Luego a lo mejor le arrancaba una pierna Con esa pierna le pegaba y cosas Podías ir cambiando cosillas, pero... Bueno, el Raiden oscuro este de mierda Otra cosa que no me gustó mucho de... Así me vas a pegar esa, eh Un gato vergía, el maldito Uh. Uh, ¿Te gustan las armas, Raiden? Tengo una espada, me cago en su puta madre. Oh. 
Scorpion. Me gana, me gana, ¿eh? De puta, tenía que hacer la patada voladora de Scorpion. Si no, estaba jodidísimo. Vamos allá. De perra chavada. No matan los huevos. <risa> Aquí está. A ver, Mortal Kombat siempre ha molado. Lo que pasa es que la gente ya estaba hasta los huevos de esta jugabilidad. Y no sé por qué realmente a 100%. Es que, es que son cosas muy raras, porque Mortal Kombat 4 se le, critic le criticaron todos los fans de que no era un juego en 3D, que era muy continuista, etcétera, etcétera. Hicieron el del The Alliance, hicieron el de Theater, hicieron este, y la gente ya estaba hasta los cojones también. ¿No? Entonces dijeron, bueno, pues ahora no queremos eso, queremos volver a lo clásico. Y llegaron y de momento, bueno, lo clásico está funcionando, ¿no? De momento. Pero ¿cuánto va a durar, ¿No? Jódete, Scorpion. El Scorpion falso, con el traje naranja. Yo es que, por eso digo, yo son cosas un poco random, ¿no? De la gente. Que no sé muy bien. Es que encima todo no me sale el puto combo. Uy, qué hijo de puta. Vamos a ver. Hostia, ¿cómo se hace esto, tío? Es que no sé cómo es realmente. Vale, es así. Hostia, es una mierda porque yo pues, ma soy malísimo, pero... Vaya. A la mierda. Primera vez que pierdo y... No voy a ganar, evidentemente. Pero bueno, lo intentaremos. La patada voladora... Cabrón de mierda. Oh, no lo ha dado. ¡Uy, ¡Oh, joder! ¡Rápido, rápido! ¡Buf! Me he una llave. Puta madre, chaval. ¡Buf! Al puto límite, joder. Es que como soy muy malo, pues es lo que pasa. Pero bueno, todavía no he cambiado. Uf, después viene Saukan y ahí ya no pasamos ni de puta coña, chaval. Veremos a ver si le ganamos a Sonia. La cosa está bien jodida. Sonia que mantiene el diseño de... ¿Qué? De Mortal Kombat de The Alliance. ¿Para que te parió? No lo esperabas, ¿eh, Sonia? Hostia, como me la ha visto, eh. Mierda, que estoy ahí, hija de perra. Y 
hija de su puta madre. La paliza que me está dando, cabrona. Nada, es que necesitaba salir de la puta pared. Me estaba fundiendo vivo, tío. Vale. No llega, es que llega muy poco esa mierda. Joder, ya estamos otra vez, tío. En la pared. ¡No! ¡No! Lo tenía, tío. Quería hacerle la desaparición, pero no me ha, no me ha ese. Bueno, le hemos dejado la cara hecha un cristo. <risa> no era reconocible ¿Quién nos elegimos? Vamos a elegirnos a alguien Con el que no tenga ni putísima idea de jugar Por ejemplo, uno de estos Tipo que estaban en el Mortal Kombat eh, 4 Kai, por ejemplo Para que me revienten vivo No tengo ni zorra, vamos, pero ni puta idea Y bueno, vamos a darle, a ver Y el caso es probar algún personaje aquí Mira la maza que lleva Kai que hay que tiene un pequeño rediseño también, ¿no? Con la, con la barba, con el pelo es así de rastas y tal. Cosa que no tenía en el original. Eh, ¿Qué técnicas tiene? Bueno, estoy viendo que la, me las pilla todas. Bueno, estoy probando a ver qué mierda tiene Kai. Vale, tiene un patadón ahí de... Vale, tiene ese combo. Hostia, qué cabrona. Me ha dejado ciego, me ha dejado ciego. Esta patada es buena. Bueno, no, no, no se hacen muchas cosas, la verdad. Se, se hacen muy pocas cosas. Pero claro, es que estoy probando cosillas, a ver. Bueno, había ahí. Ahí, 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 ahí. Murió, ¿no? Se jodió. Bueno, Kai, sin tener ni puta idea de jugar con Kai, vamos a llegar a Shao Kahn. Bueno, he matado a Sonia, nada más, joder. No sé si Shao Kahn aquí estaba rotísimo o estaba como un personaje más. Quiero decir, como estaba de para elegirte, lo estaba Motaro, estaba Quintaro, Goru, todos los demás personajes ahí a tope. Vamos a ver este. este... Ah, mira, esto es el nuevo. Ya vaya socia, da, chaval, puto Saogan, cabrón. Madre mía, cómo rebota en el suelo. Cabrón. ¡Buah! 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 Es verdad que no quita tanto como la otra Mortal Kombat, ¿vale? ¡Hostia! Martillazo y me ha reventado la cabeza. Tiene el garrote este. ¡Uf! Bueno, 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 bueno. 
Se ha caído por las escaleras. La cabrera no, no se ha quedado muy bien. Buah, chaval. La, ese ataque es una pedazo de mierda, ¿no? Como una catedral. Estoy jodido. ¡Buah! Me reventó. Pero bueno, no, no voy a continuar, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí. Y bueno, voy a dar que sí para que salga la pantalla de selección de personaje. Pero bueno, es que tenemos una plantilla de personajes. Es una jodida locura, joder. El personaje es como Chameleon, que dices tú, pero vamos, eso que coño. Chameleon. Y otro de los personajes desbloqueables eh, que me acabo de acordar era Meat. Que era como una especie de bug, ¿no? De un personaje... No, no, no me acuerdo si era un bug o era... No sé, como un personaje así que era un fallo o algo así. Es que no, no recuerdo bien. Pero sí, sí, sí. Meat, que era como el trozo de carne, ¿no? Era, era un, vamos, un truño de personaje. También estaba desbloqueable. Era, era de los que me he acordado. Estaba Blaze, Meat... Y aquí estaban los dos hermanos. Uno ahí y otro en ese lado. Y lo, y lo azul y lo rojo son los personajes creados. Que podías crear muchísimas cosas. Y Striker, que tiene un rediseño o bastante raro. Pero bueno, ahí está. Y joder, es que están todos, 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 todos los personajes de todos los Mortal Kombat que salieron con anterioridad. Pero todo. Motaro perdió las cuatro patas por limitaciones básicamente técnicas. Porque no podías tener un personaje de cuatro patas ahí gigantesco. Y lo hicieron un... un en vez de ser un centauro, pues un... Yo qué sé, pero un fauno, yo qué polla, sé lo que es eso. Un minotauro, yo qué sé lo que es. Y bueno, Goro, eh, Quintaro, Onaga, el puto dragón Zaco, Moloch, los personajes finales de Delia Alliance, eh, Dramin, de Delia Alliance también, Nitara. Quiero decir, no sé, hay, hay muchísimos personajes y para todos los gustos. Así que bueno, espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo.